、あの、三浦紫苑さんの、あの、おじいさんが三杉に住んでいらっしゃって、で、あの、三杉の林業、まあ、三杉林業で栄えていた町なので、三杉の林業を題材にした小説を書くことになったっていうふうに聞いています。あのー、もう撮影当時からすごく盛り上がってまして、まあ、いろんな見過ぎ、まあ、撮影の大部分は見過ぎ町の中で行われたんですけど、あの撮影現場にもたくさんその応援されている見過ぎの住民さんたちが、あのー、駆けつけていったりとか、あのー、まあ、お弁当だったりとか、そういう食事の部分でも、見過ぎ町の、まあ、いろんな仕出しであったりとか、弁当屋さん、飲食店さんも、あの、関係して、あのー、協力支援をするというような形だったんですけど、この映画が公開されてから、あの、カムサリ村青年団っていうのが発足しまして、で、その青年団の活動として、えー、ロケ地巡りツアーであったりとか、そういったものを主催したりとか、あとその道の駅に過ぎっていうのがあって、その横に、まあ、ちょっとした資料館みたいなものを作って、で、そこをまあ青年団の隊員たちが交代で、あの、ま、受け付けをしたりとか、そういった取り組みっていうのも行われていました。で、ま、今のところイベントに行って、PR、映画の PR をしたりとか、そういった形で、あの、ま、街全体で、この、ウッチョブ、カムサイナーナ日常という映画を応援しようという、そういうふうな空気は上映されていっていたなっていうふうに思います。ま、もともとま、林業が、昭和の時代は林業が非常に栄えていて、すごくま、財政的にも潤く街ではあったんですけど、まあ、これ多分日本全国にも言えることではあると思うんですけど、まあ、林業がまあ衰退、次第に衰退をしていくと、まあ、外国の安い材木がまあ日本に入ってくるようになって、で次第にその日本の国内におけるこの材木市場というのがまあだんだん縮んでいって、というのもまあ影響していると思うんですけど、三杉町もあの、まあ、人口が減少していって、産業も衰退していってとっていうようなことで、あの、まあ、三重県の中でも、ま、指折りの過疎地域って言えるほど、まあ、今は人口が減少してしまっているっていう、そのような街なんですけれども、まあ、そこを、ま、ツーリズムを軸に、地域を活性化させていこうということで、まあ、林業体験であったりとか、あの、古い街道を語り部と巡るであったりとか、農業全体験とか、まあ、そういった様々な体験型コンテンツっていうのを作、あの、作っていって、で、その街全体を、まあ、現在2019年から、全体を一つの宿泊施設というふうに想定をして、あの、私はロミスギリゾートっていう旅館、地域唯一の旅館を,を運営してるんですけども、我々がフロントデスクになって、で、様々な農家民宿とか民泊施設を、まあ、プロデュースに関わる。こういった形で、まあ、例えばプロのカメラマンを入れて、あの、潜在写真を撮ったりとか、PR 動画を撮ったりとか、で、うちのホテルのサービスノウハウとか、清掃ノウハウを提供して、まあ、本来、短期的に見たらライバルにはなるとは思うんですけど、あの、長期的に見たら、あの、街にとって必ずメリットになるだろうということで、今、施設の半島を超えて、共存共栄の形を作っているっていう。田舎の良さっていうか、あの、魅力っていうのは、僕はその欧米とか、そちらのまあ文化先進国の方が伝わるんだろうなっていうふうなことを思っていて、最初から外国人をターゲットにしていて、2019年は 50% のお客さんが外国の方だったんですよ。もちろんアメリカとかカナダとかヨーロッパの方もいらっしゃいましたし。で、今2020年にコロナがやってきてしまってっていう。お客さんは減るだろうなと思ってたんですけど、2020年、21年って日本のお客さんだけで右肩、右肩上がりに増えていっている状況でして、多分これコロナがきっかけで、日本だけじゃなくて、多分世界中で、この田舎の良さって多分見直され始めてるんだろうなっていう感覚はあって。なのでまあコロナ明けたら、あの、もちろん外国のお客さんもまた戻ってくるとは思うんですけども、非常に楽しみにしているところであります。ミスギスコは、一部あの国定公園にも指定されているエリアがあって、非常に自然が豊かなところなんですね。で、あのー、そのまま豊かな自然を生かして、あの、森林セラピー基地っていうのに、まあ、認定を受けていて、これ全国で50回ぐらい、人生を受けているところがあるんですけど、あの、森林セラピーって具体的に何かっていうと、森林力の生かし効果とか、ストレス軽減効果とか、あのまあ、免疫力向上効果とか、そういったものが科学的に実証されて、あの、そういった癒し効果がある。
表明をされて、それで森林セラピー基地に認定をされたんですけど、昭和の時代には林業が非常に高いて、これがまあ小説化されて映画化されて、そしてまあ平成の時代には、この美しい自然から森林セラピー基地にも認定されているということで、結構まあ、いろんな歴史に自然、資源とか自然資源がたくさんある街なんですね。でもやっぱりまあ一番の魅力は、このウッジョブをカムサリナの日常にも、まあ、いろんな面白い人たちが出てくるんですけど、日常本当に面白い人たち、あの、プロフェッショナル、いろんな道のプロフェッショナルたちもたくさんいるので、我々田舎ツーリズムは人に出会う旅っていうのをコンセプトにしているので、ぜひ見過ぎにやってきて、なんか観光するというよりは、現地の面白い人たちに触れていただきたいというふうに、そういうふうに思っています。私はですね、この三杉町出身、生まれ育って、でそれから、えー、大学卒業してから、えー、住宅関係の会社に就職しまして、えー、30歳ぐらいまで、えーまあ、営業として勤めておりました。えー、と名古屋、大阪、えー、福岡、東京と転勤して、まあ、東京で仕事を辞めて、えー、こっちに帰ってきたと。いう形になります。まあ、小説の中で言うところの、えっ、ー、と、勇気が、えぇ、ー、アイターンで、えー、来たのとはちょっと違いますけれども、僕の場合は、U ターンで、えー、こっちに帰ってきた形になります。えぇ、ー、ミスの約9、えー、96% ぐらいが山なんですけれども、その、えっ、ー、と、山を生かす仕事ぐらいしか、まあ、逆にここでは仕事がないので、えー、そういった職を選んだという形になります。多分街の方がこの小説の中に書いてある内容をすぐ見ると、あの、結構衝撃を受けると思うんですよ。だけど、あの、僕の場合はやっぱりこの見過ぎに元から住んでたので、あの、あんまりこう、違和感なくそこに入ってくるんですけど、どうだろうな。もう新しくそのアイターンとかで来られる方っていうのは、その価値観がそもそも全く違うっていうところで、まあ、難しさを感じるのは多い、えー、方が多いのかなっていう気はしますね。すねまずこの作品の時代背景が、今から20年から30年ぐらいの時代背景だと思うんですけれども、あの、その当時から林業されている方とかに話を聞くと、小説に出てくるような山の作業っていうのは、まあ、普段、からやってましたよっていう話はよく聞きます。僕はですね、この勇気と、よく、あの、交換できるところっていうのは、やっぱり山作業ってすごく厳しいんですよ。あの、斜面がきつかったりですね、あの、道具が重かったり、まあ、とにかく力仕事になるようなことが多いんですね。なので、えっ、ー、と、一番初め僕も林業始めて、その時は、1ヶ月ぐらいはですね、やっぱり一体的にきついので、ひたすらもう根性で乗り切るっていうような、そんな感じで毎日やってました。まあ当然体ができてくるとそんなこともなくなってくるんですけど、で逆にその、できることが増えてくると、周りの人が対等に見てくるんですね。だから、周りの人が認めてくれるっていうような、あの、環境の変化っていうのが起こってくるんですけど、あの、まさにその通りのことがどんどん起こって、まあ今現,現状も起こっているっていうような感じですかね。今ですね、一番若い人は、えっ、ー、と、まあ、僕の部下なんですけど、えっ、ー、と、20、25歳です。現役で最高齢だと75歳ですかね。まあ、霊感じみたというか、そういったことはないんですけども、このあたり、こう、三杉町の中っていうのは、山の神っていうのが普通に存在するんです。このあたりは、ま、1月の7日、えー、中だと2月の7日となってるんですけれども、実際に、まあ、あの、1月の7日に山の日、山の神の日っていうのがありまして、えー、その日は、えー、山で作業しちゃいけないよとかっていう日が決まってるんですけども、やっぱりその地域の人たちが山の神っていうその祠がまあ、あの、いくつもあるんですけど、その地域地域の山の神に対してお祈りを捧げてるっていう文化が残って、いますこれもあの人口の減少とともに、えー、どうもその手入れがされていかなくなったりとか山の神自体ももう、えー、忘れ去られたりっていう場所が、えー、結構出てきてますそういう文化がどんどんされていってしまうのは非常にもったいない
もったいないことだなと思ってますね。山の手入れができる人を増やしたいと思ってます。私はあの今、緑の雇用の、えー、指導者にあたる立場で、えー、若手の育成に関わっているんですけれども、今、三菱町で現役で山仕事をしている方っていうのは30人ぐらい。で最終日だと600人ぐらいいたんですけれども、とにかく広大なこの山をですね、管理できる仕事をやっていける方を実装していって、各、えー、林業としてなりわいが成立するような生活ができるような環境を整えていければなと思っています。Thank you for being here. And、uh, we're here to、uh, celebrate the publication of、uh, these two books. Let's see if I can get them in the right order here.、Um, these two books written by Shion Miura, The Easy Life in Kamusari, and Kamusari Tales, Tales Told at Night, both of which have now been published by Amazon Crossing. And、uh, my name is Alison Markin Powell. I always forget to introduce myself. Um, I'm delighted to be here with the author, Shion Miura, and her translator, Juliette Winters Carpenter, to have a conversation about、uh, how these books came to be and about how,、uh, the, what the translation process was like and、uh, how they hope you will enjoy them. So,、um, just to give us some,、uh, we also have、uh, with us.、Um, Miyako Hirai, who is serving as interpreter. Miura san doesn't really need an introduction in Japan, but、uh, since we're broadcasting for a wider audience,、um, she made her fiction debut in 2000 with a book called Kakuto Suru Mono Ni Maru. And in 2006, she won the Naoki Prize for a story collection called Mahoro Ekimae Tadabe. Ben Niken. She's written many other novels and books. There are other works that are available in English, which is also translated by Juliet Winters Carpenter, is called、uh, Funeo Amu, is the Japanese title, and、uh, The Great Passage is what it's called in English. Also available. This was the first book that was translated and it's available from Amazon Crossing. So,、um, Juliet Winters Carpenter is a professor emerita of Doshisha Women's College of Liberal Arts. Her first、oh. translated novel, well, I won't. She has a very long list of、uh, titles that she has translated by、uh, many Japanese, many well known Japanese authors. But、um, this is、uh, her latest、uh, collaboration is with、uh, Miura san, and、uh, I'm very excited to hear more about how, how this has come to be. So, these books,、uh, the series, the Kamusari series,、uh, which there are, of which there are two, I believe this is a complete.、Uh, At this point, those are the only volumes that exist.、Uh, these books are about a young man from Yokohama. His name is Yuki Hirano. And、uh, Yokohama is, for those of you who don't know, it's a part of or right outside of Tokyo. And his parents sent him off to a tiny mountain village in Western Japan called Kamusari, where he will apprentice as a forestry worker. So, not surprisingly, he experiences some pretty intense. Culture shock in his attempt to try to fit in and understand how, the way of life in the countryside. So,、um, these two books comprise uh, ongoing uh, efforts and his、uh, tales of confusion, but also he really comes to, un- he, does, he does come to understand and he comes to、uh, embody a deep respect for, for、uh, how things are in.、Uh, In Kamsari, and I think that、uh, that comes through very clearly. So,、uh, Miura san, your bio says that you were born in Tokyo. So, my first question, I think, has to be what made you decide to set these books in the rural village of, well, you, the rural, a rural village, which here is known as Kamsari? And、um, how did you learn? The dialect and learn about the customs practiced by the villagers? Well, 
あの子供の頃からよく夏の休みには遊びに行って、うん、それで川で泳いだりあのホタル田んぼでもうそこら中にホタルがいるのでホタルを見たり花火をしたりそういう楽しい夏休みを祖父母と送っていてでその祖父母がまあ祖父があの林業とにかく周り山しかないのであの林業をやっていてそれで子どもの頃からちょっと興味があったんですよね山,山で仕事するってどういうことなのかなってとにかく山,山奥の村で林業をやる場所はさらに山の奥なので子どもだとそんなところ、えー現場を見に行けなないんですよねなのであの大人になって小説を書くようになってあのどんな実際どんな仕事だったのかなと思って調べてみたっていうことでその頃にはもう祖父は亡くなってたので祖母から話を、うん、なのでカマサリの方言について言うとなんとなくその祖父母が話してた言葉と入れてるんですけどあでも小説の中で出てくる、なあなあっていうのは、あれは嘘っこで、実際は存在しない方言です。<笑><笑> it seems like, Mura-san, it seems like you are doing your part to help revive interest in rural towns and their traditions. Your novels, this is another question from Mura-san at first.、Um, your novels cover such a wide range of subjects.、Um, Kind of specific subjects from compiling a dictionary, as in The Great Passage, to long distance running, to in these novels, forestry. And so I wonder if you could describe what your writing process is like, how、mm. you find a subject, whether you do whether or how you do research, how you create the story. リンギョにしろ辞書を作る人たちにしろ自分自身が好きで興味があることについてとしか言いようがなくまあ常日頃辞書を使って仕事しているのでこれどうやって作るのかなってふと疑問に思ったあとリンギョもさ申し上げた通
process of, of what it is to be a writer. So you mm -hmm. learn so much about that. And then as in a books like these Kamasari books, you learn uh, dialect, you, you learn about people's lives that you would never have known about before. And you have mm -hmm. to not just learn about them from the outside, but from the inside. So I can't go and talk with the people the, the way Miura-san just described. I can't do that, but I have to get that same rapport with the characters mm -hmm. so that I know them inside out mm -hmm. and I and I can feel how they live. And, and that's what I want to do. I want to uh, convey that to the readers so that they'll feel as if they've been talking and drinking with the people of Kamusari. So this is another question for Julia. I find it's interesting that even in the original Japanese, there is this cultural confusion that's built into the story. Mm. So that Yuki sort of is a stand-in, I think, for the reader any reader, wherever they're, uh, whatever language they're reading it in. Um, and it's, so it's, it, he becomes like a device through which uh, you can explain the differences, uh, the differences in culture and practice and forestry training and all of those, all of these details. Um, so I guess I'm wondering in terms of the translate, in the process of translation, did you find it useful to have this embedded in the narrative? Or did you still feel like there was a lot of heavy lifting that you had to do? It's actually extremely helpful to have somebody <laughs> like um, Yuki because uh, as you say, uh, he's the outsider. And we of course are, are totally outside. We don't even, you know, as you mentioned, people don't know Yokohama, let alone Kamusari. <laughs> uh, but through him, we, we learn everything about it. And that starts right in the first page. One thing that I was very happy about is that he uh, talks about the dialect and he explains it and, and its strangeness to him. And yet it's meaningful and the dialect becomes a way for him him to appreciate the lifestyle of the people of Kamusari. The word nana that uh, Miura-san mentioned, um, it's in the title of the Japanese book. It's a very key word in the novel. And it means uh, being sort of laid back and taking things easy. That's why the title is The Easy Life in Kamusari. Mm -hmm. It's not an easy life. They, it's a very hard life, and they they need more people and uh, it, to to do the work. And there are there are many problems, as we find out. But their attitude is is total acceptance of whatever comes, and and that is uh, presented through this word nana, which he has to learn, and he has to drop his Yokohama ways and, and acquire this Nana uh, way of thinking and being. Mm -hmm. And so I was able to use that word and, and uh, I, I left it in the Japanese, uh, in the English translation. You can hardly ever do that. <laughs> Very, Dialect very is notoriously one of the most difficult things. It gives so much uh, flavor to the original and you can't mostly you cannot reproduce it in mm -hmm. English but uh, it was really great having Yuki comment on these things and I could just incorporate it into the translation with no difficulty and and it's the same with so many other things there's the spiritual aspect of the forest and the life in the forest well he, he comes from a different culture where none of that takes place and we see it through his eyes but then he also experiences it and and we share his experiences so i think miura-san takes us very skillfully into the world of kamusari through uh her main character and uh i was really grateful for that <laughs> well i think that's kind of the perfect introduction for uh, a reading. Uh, Miura-san and Juliet are going to treat us to a reading from the opening pages of the first book, The Easy Life in Kamusari. So um, Miura-san, if you don't mind going first. 
サムサリ村の住人には割とおっとりした人が多い。一番奥まったカムサリ地区の人たちとなるとなおさらだ。彼らの口癖はなあなあで、これは誰かに呼びかけているのでも、なあなあで済ませようと言っているのでもない。ゆっくり行こう。まあ落ち着けってニュアンスだ。そこからさらに拡大して、のどかで過ごしやすい、いい天気ですね、という意味まで、この一言で済ませたとする。道で住人同士が、なあなあな、いいお日和ですね。本にな、本当ですね。あんたとこの人はもう山へ行きに去ったかな。お宅の旦那さん、もう山仕事へ行きましたか今日は近場なもんで、昼からなあなあやちゅうて、まだずらついとる。掃除機かけられんでかなんな。今日は近くの山なので、昼からゆっくり行くと言って、まだ家でゴロゴロしています。掃除機がかけられるので困ります。と、立ち話していたりするが、最初は何言ってんだかよく聞き取れなかった。カムサリ村は三重県中西部、奈良との県境近くにあるので、<笑>住人は基本的に西のアクセントで喋る。ゴミには名がつくことが多い。これがまた人々の言動をおっと,おっとりさせる原因だと思う。お前、払いたな、治ったんな。うん。食いすぎだったとな。多分そうな。などと言っているのを聞くと、本当に気が抜ける。もちろん、いくらおっとりしていても、たまには激行することもあるわけで、そういう時は語尾のなの前にさらに名義がつく。一年生は大人がついとる時しか川遊びしちゃいかんって言うとるねえな。今度やったら芯から怒るねえな。葉っぱもしりっこ玉取りに来るねえな。と、直樹さんが小学生を叱っている場面を目撃したことがある。な行が多いので、やっぱりどうものんびりした響きに聞こえた。直樹さんが何者なのかについては、ま、おいおい説明する。それにしても、ガキへの脅し文句に葉っぱを使うってすごくねしりこ玉ってなんだよ。俺のケツにはそんなものついてねえよ。<笑>でカッパ怖いからスカーン、もうせんよって感じんなって、マジで響いて泣いてたし、どんだけ純朴なんだ。日本昔話の世界だ。生まれ育ったヨーロ横浜を離れ、カムサリ村のカムサリ地区に住むようになって、そろそろ一年が経つ。この一年にあったことを書き留めておこうと思い立った。カムサリの暮らしは俺の目には珍しいものに見える。何よりも住人がおかしい。おっとりしているようで静かに破壊的言動をとったりする。今後もうまくやっていけるのかどうか、それはまだわからないけれど、とにかく書いてみる。良きの家で埃をかぶってたパソコン、電源入れたらちゃんと動いたし。でもネットには接続されてないんだよな良きは家では黒字子電話を使ってるし、俺村に来て初めて実物見た。第一、どの部屋にもケーブルの差し込みぶち自体が存在しない。こんな状態でなんでパソコンだけ買ったんだろう。好奇心かな。買ったはいいけど、説明書を読むのが面倒になって、放置していたに違いない。ロキが何者なのかについては、まあ、おいおい説明する。長い文章なんて書いたことないが、記録,記録すれば俺の心もなあなあだろうし、気持ちの整理にもなると思うんだ。冬の間は仕事もそんなに忙しくないから、書く時間はたくさんある。カムサリの住人がなあなあを大事にしているのは、100年単位でサイクルする林業をやってる人が多いこと。夜に遊ぶ場所もなくて、暗くなったら寝るしかないこと。この2つの理由によると思う。アクセクしたって木は育たないし、よく寝てよく食べて明日もなあなあで行こう。そう思ってる人が多いみたいだ。俺もこの頃では語尾に名が自然につくようになってきた。でも住人の会話をうまく書き取るほどにはカムサリ弁に慣れていない。住人は本当は四十カムサリ弁で喋っているのだと思って読んでほしい。と言っても、これを誰かに見せるつもりは全くないんだけど、ちょっとかっこよくないか読者がいるつもりになって、カムサリ弁で喋っているのだと思って読んでほしい。とか書くの。別にかっこよくないか。
。とにかく気の向くままに一面に起きたことを書いてみることにする。みんなも気楽に読んでくれ。みんなって誰だよなぁ。へへ。And Jews. All right, here we go. Kamusari villagers are really easygoing, especially those living deep in the mountains. They often use the expression na na, which might sound negative, but means something like take it easy, relax. It can even be a greeting. Two villagers passing on the road might have the following exchange na na, lovely day. Mm hmm. Your man on the mountain? Has your husband left already to work in the forest? Says today he'll be a holler away, so he'll na na after lunch. A body can't even vacuum with him around, so I'm in a fix. He says he's working on a nearby mountain today, so he'll take his time and go over after lunch. I can't get my cleaning done with him in the way, so I'm upset. In the beginning, I often had trouble making out what they were saying. Kamusari is in Mie, near the prefectural border with Nara, and the local dialect is similar to the drawl of Western Japan. Villagers often tag their sentences with a soft na, which adds on another layer of calm. Got over your stomach ache, na. Yeah, heard you ate too much, na. Probably, na. Laid back as they are, they do get worked up on occasion. I once heard Nao scold a little kid. I said no first grader plays in the river unless he's with a grown-up. Do it again and I'll give you what for. A kappa will come and steal your shirikodama. Kappa, river imps, are supposed to have designs on human shirikodama, the soul ball located inside the anus. As for who now is, I'll get to that later. Anyway, threatening a kid with kappa in this day and age, really? And what's the deal with Shiri Kodama? There's no such thing in my butt, that's for sure. But the kid wailed, No kappa, they're scary. I won't do it anymore. Promise. I'm sorry. He was on the verge of tears. Talk about innocent. It's as if all the villagers stepped out of a folktale. Soon it'll be a year since I left my hometown of Yokohama and came here to live. I decided to write down everything that's happened in the last 12 months. Life here strikes me as pretty unusual. People are funny in a way. They seem so mild mannered, but then they'll quietly say or do something totally destructive. I wonder if I can make a go of it here. I don't know yet. But anyway, I decided to try writing down everything. The dusty computer in Yoki's place turned on when I plugged it in, so that helps. But it's not hooked up to the internet. He uses a black dial phone, first one I ever saw. And none of the rooms in the house has a cable outlet. I wonder why he bought a computer in the first place. Maybe he was just curious. I bet after he bought it, reading the instruction manual was too much trouble, so he just let it sit there. As for who Yoki is, I'll get to that. I've never written anything very long, but making a written record will probably help me relax, Kamusari style, and sort out my feelings. There's not as much work to do in the winter, so I'll have plenty of time to write. I figure there's a couple of reasons why Kamusari villagers are so easygoing. One is that most of them are involved in forestry, where you have to think in cycles of a century. The other is there's no place to hang out at night, so when it gets dark, everybody just hits the hay. Running around won't make the trees grow faster. Get plenty of rest, eat hearty, and tomorrow take what comes. That seems to be the prevailing philosophy. Lately, without really meaning to, I've started ending my sentences with na too. But I'm still not up on the local speech enough to reproduce it on paper. 
Just imagine, if you will, that everybody's speaking Kamusari dialect all the time. Not that I have the slightest intention of ever showing this to anyone, but it's kind of cool, isn't it? To pretend I have readers and be like, bear in mind as you read, everyone's speaking Kamusari dialect. Or not. Anyway, I'll just go ahead and write down what happened this year as it comes to mind. Sit back and relax, whoever you are. <laughs> Thank you. Thank, Thank you, you both so much. Um, Miura-san, so um, the narrator, Yuki, is, um, he is obviously a young man. Um, and so, and it's, as we heard, it's told in first person. So um, I'm kind of guessing one of the reasons that you made your narrator male is because that's who goes into forest. Um, the women seem to stay in the village. Um, but I'm wondering about the choices that you make when you, do. is there a difference when you write in a male versus a female voice? あの、機械もほとんど入れられずに行うので女性はそう言っても皆無ではないんですが、体力的にもちょっと厳しい面があるので、林業やってる女性って非常に少数派ですね。この小説では林業の話を書きたかったので、男性の一人称、男性を主人公にして一人称にしたんですけど、あの、同
And in the beginning, I would think, oh, I must use this Japanese word. But then you realize, no, people who do forestry in English have their own word for that. And it's not necessary to use this Japanese word. Only, only at times where the Japanese uh, term was specifically connected to mm -hmm. Japanese culture somehow. I'm thinking of the direction that the trees would fall, mm -hmm. <laughs> where one of them was uh, shonben tare, the one that comes <laughs> right, <laughs> right at you. It, it makes you want to piss your pants because it's very scary. Well, we don't have that in English. <laughs> Maybe we do. <laughs> obviously that one is connected to the situation so I didn't even look for an English equivalent to that but uh, but they're professionals and professionals in English would, would use the right words so yes I had to uh, find out how do you talk about taking all the branches off of a tree there are certain words for that <laughs> Uh, but you don't want to overwhelm the reader again. It's not. Uh, it's not really a manual. You don't need a glossary in the back. So uh, enough to to give it a flavor and, as you say, have it be authentic, mm -hmm. and uh, and and make people realize, oh, this is a Japanese novel. So they do have unique ways of talking about these things at the same time. I think that's part of what makes it enjoyable. Ninjo, the その土地の地形とものすごく関係が深いものなので、聞いた話によると、そのヨーロッパ、例えばドイツとかもすごく林業が盛んなんですが、日本のようにものすごい山の斜面に植えるっていうことはなくて、その割と平坦な、植えたんで広い土地、まあ、つまり森ですよね、に、あの、木を植えるので、日本の林業のやり方とは全く違うし、うん、そうすると使われる用語も違ってくるらしいんです。うん、なので、その、その土地、その土地の、その地形とか気候とか文化に非常にこう密着してる、あの、産業だし仕事なので、そういう点でやっぱり、ズレートさんが訳される、そういう日本の林業の専門用語とかはすごい、難しかったと思うんですが、それを違うあの文化だったり、風土だったりする英語圏の皆様にも、それこそ,その想像していただけるようにあの訳してもらえて、それが本当に私は嬉しかったです。ありがとうございます。<笑>もう一つ加えていいですかごめんなさい。<笑>日本では、森、森では、林業をやらないんです。えー、林業をやる現場のことは、森とは言わず、山って言います。Oh. Oh. Oh. Right, right, right. 神様が住む、森に神様が住むという感覚はないんです。山に神様は住むものなんですよね。ただ、微妙なニュアンスって、やっぱりちょっと、林業してない人、町で住んでる人にも、日本に住んでる人であっても、町の人にはちょっと分かりにくいところだと思います。なので、うん、あの、ズレートさんは、森、フォレストって訳してくださった。これがやっぱり、あの、うん、翻訳して違う文化の方に伝えるためには非常に的確な訳だったというふうに思います。うん This just perfectly leads into、uh, what I was going to ask next,、um, which is for Miura さん、um, I was going to ask you to speak a bit about the way that the Shinto beliefs and practices are woven into the narrative and the daily life of the villagers. I 本当にそういうあちこちに神様がいるって信じてるかっていうとそれもどうかなって微妙なところだと思います。ただ自然の中にあるいは家の中の台所でもいいんですけどに神様がいるってあちこちにいろんな神様がいてそれは
隣人隣に住んでる身近な人みたいな感覚なんですよね。それで、例えばその神様がいるって感じる道を通りかかったら、とりあえずこんにちはって挨拶はする、その程度のものなんですよ。なので、これをどういうふうに説明したらいいのかわからないんですけど、そこまで常日頃意識しているわけではないんですが、隣人に対して、で、で、を出した態度は取らないようにそばにいるとされる神様にも礼儀を書いた態度は取らないっていう、まあ、そういう感じなんですよね。<笑>その感じをなんか生活に密着してる感じその感じを伝えたいなとは思ったんですけど。当たり前ですかみんなはみんなそうではないですしね。Yeah, I mean, it's, it's wonderful. I think,、um, especially even in like the, I mean, it, the way that it permeates the books and the way that Yuki engages with it, you know, with a sense of like sort of disbelief and wonderment are really、um, fascinating. I think for, for readers you know, who are and who aren't familiar with them, with these practices. But、um, I'd also point out in the second book the way that、um, there's this little shrine in the village that、um, people visit、uh, for when they lose things. And、um, it's not、yeah. even、really、so much the, the god who inhabits the shrine as it is like the act of going to the shrine. And you know, somehow it resolves the tension or the conflict or, or the, the lost item is, is found. So it's just a, it's a really wonderful touch. So, this next question could be for either or both of you.、Um, there does seem to be, I mean, there's a sort of privileging of rural life over city life and、um, the priorities. That people living in each place tend to have.、Um, and so,、um, I mean, I'm, I guess I'm wondering about the, the design of that, but also, you know, we hear a lot, you know, I'm, I'm a city person, but I do spend time in the country as well. And、um, there's so much talk about mindfulness and spirituality in sort of modern life. So, I guess I'm just wondering what your views on it are. Um, I don't know. Do you want to talk about it as an author or you know, as the author of these books or the translator of these books or you know, how you feel about it、uh, more generally? I was thinking about this book when I was writing it. I was thinking about it when I was w r i t i n 自分が望む職業に就けない、会社に入れないとか。で、一生懸命会社に入っても、その会社が非常に雇用条件が悪くって、すごく濃く使われるのに、賃金が安いとか、そういうことが多いんですよ。それで、あの、なんか若い人たちがそうやって、なんて言うんでしょうね、酷使、社会に酷使されるのは、おかしいんじゃないかと私は思っていて。で、それだったら、どうしても都会に暮らしてる人って、会社に勤めるっていうことしか、自分が成功を立てる手段がないと思ってしまいがちなんですけど、そうじゃない、違う価値観、もっと自分の力で、えっと、自分に向いた職業が他にもあるかもしれないっていうことを、もうちょっと、なんか、他の、そういう暮らし方にも目を向けた方がいいんじゃないかなと思ったし、あと、あ自由になるために、自分が自由に楽しく仕事しながら暮らすために、もっと他の方法があるかもよっていうことを、えっ、ー、と、に目を向けてもらうために、林業なんてどうですかって<笑>書いてみたっていうこともありましたし、あと、なんかやっぱり、えっと、都会で、アクセク、暮らすのも、向いてる人はいるだろうけど、そうじゃなくて、もうちょっと、なんか
日が昇って沈む間のそのリズムに合わせた生活がをしてる人も実際いるんですよっていうことを伝えられたらなと思ったんですよね。そういう世界があるとするだけで少しなんか心に余裕ができるんじゃないかなと思って書きました。Julie, do you have any thoughts having translated it or, or just sort of as a reader, as a deep reader, your reaction to the story? <laughs> well, I think it's one of the things that people really did respond to、uh, in, in reading the book.、Uh, something that almost everybody commented on is the scene right in the beginning where Yoki. Takes his phone and throws away the battery, <laughs> leaving him, you know, completely helpless. He thinks, How am I going to live <laughs> without my phone? And、uh, I think a lot of people would panic if, if they had to do that. But、uh, it, it or shows. They, or they would thank him gratefully. You know, <laughs> or, yeah, well, maybe some people would, yeah. You know, but、uh, for a whole year? You might, <laughs> might want a vacation from it, but he, you know, which is why in the beginning he, he can't take it and he, he wants to go back to his old、mm-hmm. life. And,、mm-hmm. uh, but gradually, I think the idea of rhythm that she spoke about is, is really important where it gets dark at night and, and you go to bed. <laughs> and that, that's a completely different way of living from the city life where it's never dark. <laughs> And、uh, mm-hmm. some people, you know, you, you just don't go to bed at night. It, it couldn't be more different. And、uh, just the idea of, of getting back into a world where the, the rhythms are so natural and、um, the smells and everything around you is, is,、uh, is based on nature.、Uh, it was lovely to translate it. <laughs> Uh, the idea of the smell and the, 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 the feel of the wood and the sounds that they hear. It's really a lyrical book, I think, a lot of those passages. And、um, there are corners of Yokohama, I'm sure, where you can hear water or something, but it's just not the same as, as to be surrounded by it and feel part of it, which is what he does eventually. Then to realize this is. This is A good way to live. This is a, a, maybe the way people are meant to live. And it certainly、mm-hmm. opens up the idea that we can live in different ways. I think it's, it's a really important message for、um, right. not just young people. I'm old people, but I like it too. <laughs> I mean, I think one other aspect that, that really comes through is、um, the, the deep sense of community. Among、mm. the people who live in the village. And、um, I think,、um, you know, they are all sort of working together towards a common goal、um, and working for the sake of the community as a whole. But、um, what also comes through, and especially we hear more about this in the second book, is、um, hardship. You know, we talked about the, it's the easy life, but also it's, it's a difficult life. It's a hard, it's a, you know, there's a、mm. hard, You have to work hard, but also there is hardship that they have all experienced, and this they've experienced it together. And it's like the, the binding agent that, that brings them and keeps them together. So it's just another、um, facet、mm-hmm. of their life. This is a very important thing. うん、密接に協力し合って暮らすっていうのは、日本でも今はもうほとんど多分失われてしまったものだと思いますね。その山,あの山深いところはどうしても仮想化してしまって、若い人もそんなに住,め住まないなくなって外に出てしまったので、なかなか昔ながらのお祭りを維持するとか、例えば家の修繕をみんなで、えー、と協力すしてやるとかそういうのは私が小さい頃でももうすでにちょっとなんか失われてしまっていましたでまあそういうでもそういう暮らしも楽しいよいい,いいものだよ隣近所みんな知り合いっていいもんだよっていう
ことを書きたいと思いつつ、しかし実際そういう暮らしってかなり大変なことが多い。人間関係も大変だし、あれこれ気を使わなきゃいけないこともあって大変だよっていうのをこっちのヤワの方でちょっと触れました。その、街に住んでる読者にとっては、こ村の暮らしってこんなにいいんだって思って、もしそれを信じ込んで、本当に移住とかしちゃったら、もう大変なことになるので、あの、少しは現実の村生活の大変さも<笑>知った方がいいかなって思って<笑>、あの、夢を壊さない程度に、なかなか、あの、密接すぎるプ,プライバシーが何にもない、あの、村の生活は大変なものであるってことも少し触れようかなと思って、Mm-hmm. <laughs> so it, it's come up、um, in some of your answers、um, talking about the reader's responses. And、um, I have a, a number of questions that I'd like to ask both of you about this.、Um, I'm trying to figure out sort of the best place to start with it, I guess, is、um, well, I mean, I want to say something about genre. First, in the that, um, because I'm not sure how it was received when it was these books when they were published in Japan. In English, I've noticed that some people kind of put them into a um, a, what we call YA, a young adult uh novel category, and I, I see that this tends to happen. This, this category does not exist, this genre does not really exist as I understand it in Japanese publishing.、Um, But、uh, when the protagonist is young, even if Yuki is he's 20, I think, when,、um, or 19, I think, when the book starts. But、um, when the protagonist is a young person, they tend to make it a YA novel, which、um, I, I mean, I, I know that it still finds an adult readership. But、um, I guess I'm wondering if that, the,、uh, there's the one question from Miura san is about、um, do you. Does an imagined audience affect how you write the book? In Japan, the young adult is the same as 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 the same. と同じような、まあ、10代前半だったりあ10代後半ですね10代後半だったりするこれから自分はちゃんと自分で食べていけるのかなその大人としてうまくやっていけるのかなみたいに少しあの不安に感じてる人に読んでいただきたいというふうには確かに思っていました。何もそんな不安に思うことなく、好きにやればいいじゃんっていうことを<笑>伝えたいなと思ったので、うん、確かにちょっとアンドアダルトっていうジャンルない気がしますね。明確にアメリカでは分かれてるんですか、うん、な,なんか、そのヤングアダルトだと、うん、例えばちょっとこう、性的なこととかは、Yes, there is. There is. I mean, I guess my, the follow up question for Julie is like, do you feel like, I mean, I, I think I saw you nodding when I asked this question. I, I, do you feel like this helps a, you know, books like this, like these, to find a wider readership in English? Yes, I, I... I don't really know. I haven't,、uh, among all the other books that I've done, I really haven't done、uh, very much in the way of something that could be called YA.、Uh, I've done some children's books, but、mm-hmm. uh, I, haven't, I haven't done so much in this.、Uh, I can understand why it would be put in that category. We definitely、um, watch him change. I think he.、Mm-hmm. he, uh, he He becomes 20, he, he takes on more responsibility. And so 
we do observe him um, finding his way and becoming much more of an adult by by the end of the book. We can sort of see which way he's going. Um, I guess I don't. I don't really know the answer to. Uh, I, it, I guess if it makes people happy to think of it as a YA book, uh, <laughs> that's fine. <laughs> but it. it uh, I think everybody who who has read it uh, has enjoyed it. I, I don't think it has to be read only by young. But I think young people could read it. Um, mm -hmm. Mm -hmm. Uh, I think there is a lot of sexual content in it. Um, the there are phallic symbols in in the uh, <laughs> festivals themselves, which Yuki himself is amazed by, <laughs> coming but, from a, a more um, what's the word, <laughs> not restricted life, but the things like that don't happen in Yokohama, <laughs> <Yeah>. <laughs> and and he's very. We go into Yuki's mind, and he's a young man with healthy urges, and he talks about them, <laughs> and maybe. I, I wonder if YA novels, I don't know. I, I haven't read enough of them to know. But not lately. Is, is that a, a feature of a YA novel or is that is that not? Yeah. I, I just, it's part it's of a, discovering a, who you are and, and relating to nature and all of those things. But um, <laughs> can I just mention one other thing? Um, <laughs> I don't know if this has made the news in Japan, but here in America, people are banning books like mm -hmm. Anne Frank. The Diary of Anne Frank has been banned in, in Florida because she talks about her sexuality. Mm -hmm. It's very shocking to me. And uh, it, it just, uh, it, it, I think it's reprehensible, but uh, I, I wonder, I am afraid, uh, if certain governors hear about this book, they might ban it. I don't know. Mm -hmm. I think it's it's a it's an unfortunate, very mm -hmm. puritanical tendency in mm -hmm. our society, and I completely uh, respect the way that Miura San has written about these matters. And uh, I hope that a lot of people will read them and. Uh, I don't, and not be shocked by them. <laughs> There's nothing in it that I that I think people should find offensive, even though, um, mm -hmm. yes, you know, he, he talks about wanting to have a girlfriend and and uh, things like that. But uh, I'm a little bit disturbed by the tendency that we have in our own society here now. And maybe, maybe this would be a, a way to counteract it. I don't know. What do you think? <laughs> We've run out of time, I think. Um, and I'm so grateful for the opportunity to be in conversation. I think maybe just as a the final question, I would just like to ask Miura-san, what are you working on right now, if you're willing to share? と、本当はそんなことがないんじゃないかなという気がしていて、日本で暮らしている人の中で何かを信じるとか宗教を信仰するっていうことは歴史の中でどういうふうに人々が認識してきたのか、それがどういうふうに人の心に あるいは行動に影響を及ぼしてきたのかっていうことを小説の形でえっとちょっと書いてみたいなということをずっと考えた。ただ非常にあの繊細な人当たり前ですが人それぞれで繊細な問題でもあるのでどういう切り口にした
やれるかなっていうことを考えているんですけど、うん、それをいつかちゃんと小説として書いてみたいなというふうに思っています。I know we all very much look forward to reading that, hopefully in Juliet's translation someday. So again, thank you all so much for taking the time. To answer these questions and to have this conversation and to give us a reading from the book. Thank you to, well, here are the books. Let me just show them one more time. And、uh, thank you to Miura san and thank you to Juliet and thank you to Hirai san for the interpreting. And thank you to Japan Foundation LA.